நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் விஜய் டிவியும் சைக்கிள் பியூர் அகர்பத்தி பவர்ட் பாய் தீபம் விளக்கேற்றும் எண்ணெய் கோ பிரசண்டட் பாய் சில்வர் மைன் ஃப்ரம் த ஹவுஸ் ஆஃப் என்ஐசி வழங்கிய இருபதாவது பக்தி திருவிழா சென்னை நாரது கான சபாவில் மிக பிரம்மாண்டமாய் மங்கள இசையுடன் துவங்கியது விஜய் டிவி நேயர்களின் அமோக பேராதரவுடன் ஆண்டவனின் கருணையோடு ஆயிரமாவது எபிசோடை கொண்டாடி மகிழ்கிறது இருபதாவது பக்தி திருவிழா மங்கள இசை முழங்க ஸ்ரீ பெரும்புதூர் அப்பன் பரகால ராமானுஜ எம்பார் ஜி எஸ் சுவாமிகள் அவர்கள் அழைத்து வரப்பட ஜி எஸ் சுவாமிகளுக்கு பூரண கும்ப மரியாதை செய்யப்பட்டது திரு வீரராகவன் குழுவினரின் வேத கோஷம் முழங்க 
ಸರ್ವಾಯುರಸಿ ಸರ್ವಮಾಯುರಸಿ ಯಥೋಪಾತ ಮನೋಜವಾಕ್ಷರಂದಿ ಸಿಂಧವ ಿಂಜಾಮಿ ವಚ್ಚ ಸಮುದ್ರಯಿ ವಾಸಿ ಕುಂಭಣ ಸೋಮಯಿ ವಾಸ್ಯಗ್ನಿರ್ವಿಸ್ಪದ ಪ್ರತ್ಯಂಗ ಸೂರ್ಯಯಿ ವಜ್ಜ್ಯೋತಿಷಾ ವಿಭೋ ಅಪಾಯೋಧ್ರವಣೇರ ಸಮಗಮಸ್ಮುಷ್ಟಾಜನಾಯ ತೇಜಸೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವರ್ಷಸಾಯ ಗೃಣಾಮಿ ಅಪಾಯ ಓರ್ಮೋರಸ ತಮಗಮಸ್ಮುಷ್ಟಾಯ ಓಜಸೆ ವೀರ್ಯಾಯ ಗೃಣಾಮಿ ಅಪಾಯ ಮಧ್ಯತೋರಸ ತಮಗಮಸ್ಮುಷ್ಟಾಯ ಪುಷ್ಟೈ ಪ್ರಜನಾಯ ಗೃಣಾಮಿ ಅಪಾಯೋರಸ ತಮಗಮಸ್ಮುಷ್ಟಾಯ ರಮ್ಯಾ ಶಿವರಾಮನ್ ಆರ್ತಿ ಸಂತೋಷ್ ಇರೈವಣಕಂ ಇಸೈಕ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ನಾರಾಯಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಮುಕುಂದ ಜನಾರ್ದನ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ನಾರಾಯಣ ಹರೆ ಅಚ್ಚುದಾನಂದ ಗೋವಿಂದ ಮಾಧವ ಅಚ್ಚುದಾನಂದ ಗೋವಿಂದ ಮಾಧವ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ನಾರಾಯಣ ಹರೆ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ನಾರಾಯಣ ಹರೆ ಕೈ ಕೋಲೊಂಡ್ರು ಕೊಂಡು ಕೈಯಲ್ ಗುಳಲೊಂಡ್ರು ಕೊಂಡು ಇಶೈ ಪಾಡಿನಾರ್ ಕೈಯಲ್ ಕೋಲೊಂಡ್ರು ಕೊಂಡು ತೇರೋಟಿನಾರ್ ಕೈಯಲ್ ಗುಳಲೊಂಡ್ರು ಕೊಂಡು ಇಶೈ ಪಾಡಿನಾರ್ ತೈ ತಾವೆಂದ್ರು ಪಾಂಬಿನ್ ಮೇಲಾಡಿನಾರ್ ತೈ ತಾವೆಂದ್ರು ಪಾಂಬಿನ್ ಮೇಲಾಡಿನಾರ್ ತನ್ನುಳ್ಳಾವೆಂದ್ರು ಅಖಿಲ ನಾದಮು ವೇದಮು ಗೀತಮು ಅರಂಗೇರಿಯ ವಿಜಯ್ ಟಿವಿಯಿಂದ ಇರುವುದಾವದು ಭಕ್ತಿ ತಿರುವಿಳಾವೈ ಜಿಯರ್ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ತಂಗಳಿನ ಆಶೀರ್ವದಿಕ್ಕೂ ತಿರುಕರಂಗಳ ವಿಳಕ್ಕೇಟಿನಾರ್ಗಳ ಸೈಕಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಗರ್ಬತ್ತಿಗಳ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ರೀಜನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ತಿರು ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಮೈನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ಎಸಿಯ ಎಂಡಿ ತಿರು ಅನಂದ ಪದ್ಮನಾಭನ್ ವಸಂತ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಎಂಡಿ ತಿರು ಜವಹರ್ ಸೌಭಾಗ್ಯ ವಿಡ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ತಿರು ವರದರಾಜನ್ ತಿರುಮತಿ ವರದರಾಜನ್ ಮತ್ತು ಮದಿಪ್ರಿಕುರಿಯ ಮೂತ ವಳಕರಿಞರ್ ತಿರು ಪಿ ಬಿ ರಾಮಾನುಜಂ ತಿರು ತ್ಯಾಗರಾಜ ರೆಡ್ಡಿಯಾರ್ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಮುಖರ್ಗಳ ವಿಳಕ್ಕೇಟ ವಿಳಾ ಎನಿದೇ ತುವಂಗಿಯದು ತೊಡರ್ದು ಜೀಯರ್ ಅವರ್ಗಳ ಸಿರಪ್ಪುರಯಾಟಿ ಅರುಳಾಸಿ ವಳಂಗಿನಾರ್ಗಳ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಆಳ್ವಾರ್ಗಳ್ ವಾಯಿ ಅರುಳಿಚ್ಚಯಲ್ ವಾಯಿ ತಾಳ್ವಾದ ಮಿಲ್ಗುರವರ್ ತಾಂ ವಾಯಿ ಏಳ್ ಪಾರುಂ ಉಯ್ಯ ಅವರ್ಗಳು ಉರೈತ ಅವೈಗಳ್ ತಾಂ ವಾಯಿ ಶೆಯ್ಯ ಮರೈ ತನ್ನುಡನೇ ಸೇರ್ಂದು ಮರೈ ತನ್ನುಡನೇ ಸೇರ್ಂದು ವಾಳ್ಗ ಆಳ್ವಾರಳೆಯೇ ಮಾಡ್ತಣ ಎಂದ್ರಾಲ್ ಮರೈ ತನ್ನುಡನೇ ಸೇರ್ಂದು ಅವರು ಕಂಡುಕೊಂಡ ವಿಷಯ ಮರೈ ಎಂದ ಪೊರಳಿ ಬೆಳೆಯಿಟ್ಟವನೇ ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ ವಿದಾದಿಪೂರ್ವಂ ಯೋ ವೈ ವೇದಾಂ ಚ ಪ್ರಹಿಣೋದಿ ತಸ್ಮೈ ತಮ್ಮ ದೇವಂ ಆತ್ಮಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಕಾಶಂ ಮುಮುಕ್ಷುರ್ವೈ ಶರಣಮಹಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ಎಂದು ವೇದನೆ ವೇದಮೇ ವಳಿಗಾಟಿಯದು ಅಂತ ವಳಿಗಾಟುದಲ್ಲಿ ಪಿನ್ಪತ್ರಿ ಚಂದ್ರವರ್ಗಳು ವೈದಿಕರ್ಗಳು ವಿಧಿತ್ತನ ಶೈದಲ್ ವಿಲಕ್ಕಿಯನ ಉಡಿದಲ್ ವಿವೇಕತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯ ಆಗಿನಾಲೇ ನಮಗೆ ವಿವೇಕಮುಳ್ಳವರ್ಗಳಾಗ ಮಾಟುವುದಕ್ಕೆ ವೇದಂತ 
சரியான நன்மை செய்மகள் ஒன்றும் அறியேன் நமோ நாரணாய் என்னும் இத்தனை அல்லால் பெரியாழ்வார் பல்லாண்டு பாடி சொல்லுகிறார் ஆகையினாலே வழிகாட்டுவதற்கு இந்த பிரபஞ்சத்தை படைத்தவன் அண்டானாத்து சகசிராணி கோட்டி கோட்டி சதானிச்சா அண்டங்களுக்கு எண்ணே கிடையாது எண்ணிருந்த அண்டங்களிலே ஒரு பிண்டமாக நாம் இருக்கோம் நமக்கு நம்ம பற்றி தெரியல தெரியுமா பொய் நின்ற ஞானமும் பொல்லா ஒழுக்கும் அழுக்கு உடம்பும் இந்த மூன்று தான் நாம் பெற்றிருக்கிற முத மூலதனம் இந்த பொய் நின்ற ஞானத்தை மெய்ஞானமாக மாற்றுவதற்காகத்தான் வேதங்கள் வெளிப்பட்டன எம்பெருமானுடைய சிருஷ்டியில் அந்த சிருஷ்டிகர்த்தாவையும் படைத்து அவனுக்கு வேதத்தையும் ஓதி வைத்தவன் வேதம் முன் ஓதிய பட்டன் பட்டன்னாலே அதான் பற்ற பிரானோ வேதங்கள் ஓதினவர் தான் பெரிய ஆழ்வார் அவர் என்ன பண்ணார் மாலைகள் சமர்ப்பித்தார் ஒரு ஆண்டாளையும் வளர்த்து அவன் கையில் கொடுத்தார் நாம் நமக்கு நல்வழி காட்டுவார் யாருன்னு கேட்டால் எவன் படைச்சானோ எவன் வித்து நட்டானோ அவன் தான் தண்ணீர் பாய்ச்சிறான் எவன் சிருஷ்டிக்கு கருத்தா சிருஷ்டிக்குத்தவனை கருத்தவா முதலாவார் மூவர் மூவருள் முதலாவார் மூறு நீர் வண்ணன் அந்த மூறு நீர் வண்ணன் கடல் அவன் இருக்கிற இடம் அஞ்சு அதையெல்லாம் சொல்லியிருக்கா இப்போ நாம் யாருன்னு கொஞ்சம் தெரிய நமக்கு ஒன்று கொடுத்துருக்கான் எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் உடல் அதில் ஒரு உள்ளம் இந்த உடல்னு இருந்து தானே அதில் ஒரு உள்ளம் அந்த உள்ளம் அதற்கு ஒரு உரை அது வெளிப்பாடுன்னு பேர் வெளிப்படுத்துவது அது உரை உள்ளம் உரை செயல் இந்த வெளிப்பட்ட செயல் இருக்க வெளிப்பாடு செயலாகும் உள்ளம் உரை செயல் உள்ள இம்மூன்றையும் உள்ளன்னா உயிர் உள்ளவர்கள் உடல் உள்ள வரையில் இம்மூன்றும் இருக்கும் ஒவ்வொருவருக்கும் கொடுத்துருக்கான் இன்னாருக்கு கொடுத்தேன் இன்னாரு கொடுக்கலேன்னு கிடையாது அதனால் உயிருள்ள ஜீவர்களுக்கெல்லாம் கோல் தேடி ஓடும் கொழுந்ததே போன்றதே மால் தேடி ஓடும் மனம்னு சொன்னான் கொழுந்து செடி கொடி அவைகளிலிருந்து ஆரம்பித்து தாவரங்களாக இல்லை ஊர்வன பரப்பனை நடப்பனை மிதப்பனை என்ற உயிர்கள் என்னென்ன உடல்களில் எப்படியெல்லாம் நால் வகை உடல் தேவர் சரீரம் மனுஷ சரீரம் மற்ற ஜீவராசிகள் திரிய சரீரம் அதில் எழுவகை பிறப்பு கொடுத்துருக்கான் பிறப்பனுடைய மர்மங்கள்லாம் நமக்கு ஒன்றும் தெரியாது எதுவும் தெரிஞ்சாப்பில் எண்ணிட்டுருக்கோம் நம்ம பற்றியே ஒன்றும் தெரியாது நமக்கு நாம் யாரும் நம்ம தெரிஞ்சிடணுமா முதல்ல உடலா இல்லையே தூங்கச்சே இந்த உடல் தெரியலையே பாதியும் உறங்கி போகும் இதுக்கு ஒரு கணக்கு வச்சுருக்கான வேத நூல் பிராய நூறு பாதியும் உறங்கி போகும் நின்றதில் பதினையாண்டு ஐம்பது கழிச்சு விடுங்க கணக்கு போட தெரியுமே நமக்கு தான் ஐம்பதை கழிச்சு விடுங்க பேதை பாலகன் அது ஆகும் பேதைன்னா ஒன்றும் தெரியாத கை குழந்த யார் எப்படி வளர்த்தாலும் அப்படி அதாகும்னா வயசு வந்தால் மைனராக இருந்தால் அது வேறு அவர் யாரும் சொல்ல கேட்க மாட்டார் அப்புறம் கேட்கும்படியான பணிவு வரும்போது சமுதாயத்தை பார்த்து சமுதாயத்துக்கு அடக்கம் ஏற்பட்ட போது பிணி பசி மூப்பு துன்பம் இவளெல்லாம் கணக்கு பண்ணிவிட்டு ஒரு கணக்கை போட்டு கட்டுப்படி ஆகாதது இந்த வாழ்க்கை ஆதலால் பிறவி வேண்டேன் இந்த பிறவி வேண்டாமே எத்தனை பேருக்கு பிறவி இருக்கணும்னு தெரியறதில் பிறவி வேண்டாம்னு சொல்கிறவா எத்தனை பேருக்கு தெரியாது ஆனால் பிறவி வேண்டேன்னு சொல்லும்படியான நிலைமை ஒவ்வொருவருக்கும் உண்டாருது அதனே மறைஞ்சி போகிறது ஆதலால் வேண்டுங்கால் வேண்டும் பிறவாமை மீண்டும் பிறவாமை வேண்டும்னு அருள்வர் அதுதான் அறிவுடைமை மீண்டும் பிறவாமை வேண்டும்னா ஏன்னா வாழ்க்கை அப்படி இருக்கிறது வாழ்க்கைனா வாழ்க்கையை தேடுவதாக இருக்கிறதை தவிர அந்நாள் நீ தந்த ஆக்கையின் வழி உழல்வேன் வாழலை வாழ்வதாக சொல்லுவர்கள்லாம் கூட ஏதோ நினைக்கிறாளே தவிர நாம் நன்னா வாழ்கிறோம்னு அகங்காரத்தாலே தான் தன்னுடைய வாழ்க்கையை பற்றி பெருமிதமாக பேசுகிறார்களே தவிர எத்தனை சிரமம் படுறோம் எத்தனை கவலை அதைத்தான் சொல்கிறார் முதல் ஏழ்பாடு பிறவி பெருங்கடல் நீந்துவர் நீந்தார் இறைவனடி சேராதார் கவலை இருக்கும்பொழுது எல்லாருக்கும் கவலை 
இது நிலைக்கணுமே அதை பற்றி எனக்கு அவள் இருக்க நிலைக்கிற கலையார் நிலை நிலை இல்லாததாக இருக்க அல்பமாக இருக்குது நம்மளோட பணக்காரனையோட நாம் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு தோன்றது ரொம்ப வசதி படைச்ச வாழ்க்கை வாய்ப்பு கிடைக்கலையே வசதி இருந்தோம் வசதி இருந்தும் வாய்ப்பு கிடைக்கல வாய்ப்பு கிடைத்தும் வசதி இல்லையே இப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகள் நிறைந்தது வாழ்க்கை இந்த வாழ்க்கையில் நிம்மதியாக யாரும் இல்லை இதை நாம் எல்லாரும் அனுபவத்தில் கண்ட உண்மை இந்த உண்மையை தான் வேதம் முன்கூட்டி சொல்லி விடுறது வழிகாட்டுறது ஹிதத்தை செய்கிறது தத்துவத்தை சொல்லி ஹிதத்தை சொல்லி புருஷார்த்தம் புருஷன் எதை விரும்பணுமோ அதையும் சொல்லியிருக்கு இதுக்கு பேர் தான் தரிசனம்னு பேர் மதம்னு பேர் கொள்கைன்னு பேர் எதுவாக இருக்கட்டும் அதெல்லாம் ஏன் கவலை நாத்திகருக்கு சொல்கிறாரு மனவாள மாமணி ஒரு அழகான சொல்கிறார் யார் ஆஸ்திகர் யார் நாஸ்திகர் அப்படின்னு நாத்திகரும் நற்கலையின் நன்னெறி சேர் ஆத்திகரும் ஆத்திக நாத்திகருமாம் இவரை ஓர்த்து சின்ன சிந்தனை பண்ணு ஏன்னா சிந்திக்கும் ஆற்றல் சிந்திக்கும் பிராணி மனிதன் அவனை பார்த்து தான் இந்த வேதத்தை சொல்லியிருக்கான் மிருகங்களுக்காக சொல்லியிருக்கான் அதனால் வேத நூல் பிராய நூறு மனுஷர் தாம் புகுவரையிலும்னு மனுஷரை பிடிச்சி அவளுக்கு புத்தியை சொல்லியிருக்கார்கள் ஆழ்வார்கள் அதனால் ஆழ்வார்களை முதல்ல வாழ்கிறேன் நாம என்ன நமக்கு கொடுத்த உடல் எது எதுக்கா விசித்ரா தேக சம்பத்தி ஈஸ்வராய நிவேதித்தும் கொடுத்தது அந்த நோக்கத்துக்காக தேக சம்பத்தின்றது நல்ல அற்புதமான ஒரு சாதனம் அதை கொண்டு நாம் எத்தனையோ சாதிக்கலாம் அல்லது அதை கொண்டு நாம் எத்தனையோ கீழ்நிலைக்கு போகலாம் அல்லது மேல்நிலைக்கு வரலாம் எப்படி வேணாலும் செய்யலாம் அது ஒரு நல்ல வாகனம் தேகம் அற்புதமான கண்கள் குழந்தைகளை பாருங்கள் எத்தனை அற்புதம் ஒரு கண் படைக்க முடியுமா நம்மால் மாற்றிக்கிறோம் கண்ணை வேணாம் ஹிரதயத்தை படைக்க முடியுமா வேறு எந்த செய்தை தான் படைக்க முடியும் அதை கூட படைக்க முடியும் இருக்கிறத வச்சுட்டு ஒழுங்காக இருக்கிறது அதுக்குத்தான் உள்ளம் உள்ளத்திலே உள்ள இருக்காமல் அவன் சொல்கிறான் எப்படி நடக்கணும் உள்ளத்தின் உள்ளே உளன் உளங்கண்டாய் நன்னெஞ்சே நல்ல நெஞ்சாக இருக்கணும் அதனால் மனத்து கண் மாசிலனாதல் அனைத்தரம் தான் நல்ல நெஞ்சாக இருந்தா பக்தி இயக்கம் இது இந்த பக்தி இயக்கத்துக்கு அடி போடுறேன் நான் பக்தின்றது என்ன அன்புன்னு பேர் அதை தமிழ் பண்ணி சொல்கிறேன் சம்ஸ்கிருதம் பக்தி மகனீய விஷய பிரீத்திகி பக்திகி பெரியோர்களிடத்துல செலுத்துகிற அன்புக்கு பெயர் பக்தி பெரியோர்னா அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் தெய்வத்துக்கு பெரியோர் எல்லாரும் ஒத்துப்பா அதனால் தெய்வ நம்பிக்கை வர வாழ்க்கு பக்தி வருதுன்னு கூட வரும் எனக்கு பக்தியும் ஆனால் அது மூடத்தனம் என் அறிவே போடும் எனக்கு அப்படின்னு சொல்கிற வாழையும் இருக்கா அந்த அறிவு எங்கேருந்து வருது எப்படி போகிறதுன்றது பற்றி கவலைப்படாதுன்னு அந்த அறிவை கொடுத்தவன் யாருன்னு தெரியாது அந்த அறிவு ஒரே நிலையில் இருக்கான்னு புரியாது இப்படி இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கை முறையில் ஒரு தெளிவும் இல்லாத ஒரு நிலையில் கண்டது காட்சி கொண்டது கோலம் இந்த ஒரு ஜென்மம் இருந்தால் போகிறோம் இப்படியே நாம் எதை வேணாலும் செய்யலாம் என்ற ஒரு குருட்டு நம்பிக்கை அது குருட்டு நம்பிக்கைன்னு அவளுக்கு தெரியாது நாளை நடப்பதை யார் அறிவார் அது தப்பு அடுத்த வேலை நடப்பதை யார் அறிவார் கொஞ்சம் யோசிக்கணும் நமக்கு சிந்தனை சக்தியை கொடுத்துருக்கான் சிந்தனை இல்லாத தூக்கத்தையும் கொடுத்துருக்கான் வாழ்க்கையில் மாயம் இதுதான் மம மாயா துரத்தையா மாமேவையே பிரபத்யந்தே மாயாம் ஏதான் தரந்தி நான் கொடுத்த மாயைக்கு மயங்காமல் எவனை இருக்க முடியாது தூக்கம் விழிப்பு ரெண்டு உண்டு அனாதி மாயையா சுத்தகா இந்த நாமெல்லாம் எங்கே தூங்குறோம்னா ஞானத்தை துறையில் தூங்கிட்டு இருக்கோம் அங்கே ஞானம் தெரியல தான் பொய்னுன்ற ஞானம் அதனால் பொல்லா ஒழுக்கு அதன் விளைவு 
அழுக்கு அழுக்கு மாறிட சாதி அன்னாடம் கழுவணும் பல் தேக்காத பேச காலமே பண்ண முடியும் நமக்கே நம்முடைய சரீரம் துர்கந்தம் நம்ம அனுபவத்தில் உள்ள விஷயம் இது மறுக்க முடியாது மறைக்கவும் கூட முடியாது மறக்கவும் கூடாது சுத்தி தீர்த்தம் எங்கே வரும் அவங்ககிட்டேருந்து வரணும் இல்லைன்னா மழை இல்லைன்னா தீர்த்தம் இல்லை தீர்த்தம் உலகளந்த சேவடி மேல் பூந்தாமம் சேர்த்தி அவையே என்று அவைகள் போகணும் அதனால தான் முதல் முதல்ல என்ன செய்திருக்கேன் தீர்த்தங்களாயிரம்னார் எது தீர்த்தம்னா அழுக்கு கழுவி சுத்தியை உண்டு பண்ணி தூய்மையை உண்டு பண்ணுறது புறந்தூய்மை அகந்தூய்மைன்னு புறந்தூய்மை நீரானமயம் அகம் தூய்மை வாய்மையானமையும் வாய்மைன்னா என்ன வாயால் சொல்லக்கூடிய சொல் உள்ளம் உரை செயல் உள்ளி கெடுத்து வெளியில் போகாமல் அவை உள்ளே மடுத்து உள்ளி கெடுத்து அதை இறை உள்ளில் ஒடுங்கேனார் எவன் ஒருவனுக்கு இந்த உபதேசம் பயனாடுகிறது என்றால் சொன்னார் வீடும் என் முற்றவும் வீடு செய்து உயிர் வீடுடையானிடை வீடு செய்மின நீ மடுக்க வேண்டிய இடம் நீ புக வேண்டிய இடம் நீ இருக்க வேண்டிய இடம் நீ உழல வேண்டிய இடம் இதயம் இதயத்தினுள்ளே இருப்பவன் யார்னா அகம் அவன் சொல்கிறான் சர்வசாகம் ருசி சொன்னி விட்டா நான் தாண்டா உள்ளே உட்காந்துட்டு இருக்கேன் என் வீடுடாயுது என்று நம் இதயத்தை பார்த்து சொல்லுகிறான் கண்ணன் சொன்னது அது ஆயனால் நம் இதயத்துக்குள்ள ஒருத்தன் உட்காந்துருக்கான் சர்வச அகம் சன்னி விஷ்டகா உட்காந்து மத்தகா ஸ்மிருதி ஞானம் அபோகனஞ்சா நமக்கு எப்போவது கொஞ்சம் ஞானம் வருது ஸ்மிருதி வருது பழைய பச்சையா இன்னைக்கு கோவிலுக்கு போகல ஒரு நல்ல விஷயத்த மறந்துவிட்டேன் அப்படின்னா நினைவு வருது பாருங்க அந்த நினைவை தூண்டி நம்ம நடத்துவதற்காக தூண்டுறவனே அவன் தான் நினைவை தூண்டுறவன் ஞப்தின்னு பேர் பழையதை நினைப்பது ஞப்தி ஞானம் ஞாபகப்படுத்துகிறோம் ஞாபகம் ஞப்தி நிகழ்காலமாக இருந்தால் புத்தி எதிர்காலமாக இருந்தால் மதி ஒரு அறிவுக்கு இத்தனை பேர் இப்படி ஒவ்வொரு விஷயத்திலையும் அறிவுள்ள ஜீவன் சிந்திக்கிறான் அறிவில்லாத பொருள் கவலையே இல்லை முன்ஜென்ம வினையினுடைய பலனாக அந்த ருச்சி வாசனையினால் ஏதோ ஊரோடு ஒன்று நான் ஒன்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு பசித்த போது புசித்து வேர்த்த போது குளித்து ஓய்ந்த போது உறங்கி உற்பத்திகளையும் செய்து கொசு உற்பத்தி பண்ணுறது ஒரு நாளைக்கு அறநூற்றி முப்பது முட்டை பொருள் மூணு நாள் நாலு நாள் தான் அதுக்கு ஆயுசு கொசு ஒழிக்க முடியல நம்ம சிந்திக்கணும் மனிதனாக பிறந்துட்டோம் மனிதன் எனக்கு நான் வேதங்கள் கொடுத்துருக்கான் அதுதான் சனாதன தர்மம் சத்தியம் வதா தர்மம் சரா ரெண்டே வார்த்தை சத்தியம்ன்றது என்னென்னா உள்ளே இருக்கும்போது உண்மை வெளியில் வரும்பொழுது வாய்மை அந்த சத்தியம் செயலில் வரும்பொழுது மெய்மை மெய்மையே மிக விரும்பி என்றார் ஆள் இந்த மூணையும் பிரிச்சுக்கணும் நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் அறிவில்லாத பொருள்கள் அறிவுள்ள பொருள்கள் இரண்டும் சேர்ந்தது நம்ம உடல் அறிவில்லாதான் இருக்கு அறிவில்லாத பாட்டெல்லாம் இருக்கு இதே அறிவில்லாத நிலைமையை நாம் ப அன்னாட தூக்கத்தில் பார்க்குமே சுப்தகான்னார் அது அனாதி மாயையா சுப்தகான்னார் அவன் ஓட்ட கட்டாளி எங்கள்கிட்ட தூங்காது போனால் நாலு நாளைக்கு தூங்கல என்ன பைத்தி முடிச்சுடும் தூங்காதே ஞானிகள் தூங்குவதில்லை இந்த ஊரில் மற்ற வாழ்லாம் தூங்கினவா தான் யாருக்கு ஞானிகள் எதில் தூங்குவானா நம்ம விவகாரங்களில் அவள் வரமாட்டான் அவள் அதில் தூங்குவான் அதெல்லாம் கீதையில் சொல்லியிருக்கான் நான் அதுக்கு போகல இப்போ நாம் யாருன்னு முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம ஆன்மான்னு ஒன்று இருக்க நாம் எங்கே இருக்கோன்னு தெரியணும் நாம் எங்கே இருக்கோன்னா இப்போ ரெண்டு 
இப்போ இதயத்தில் இருக்குமா மூளையில் இருக்குமான்னா ஏன்னா மூளைச்சாவு இதயச்சாவுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ரெண்டு இடத்துல இருக்குமான்னா இருப்பிடம் இது சர்வசச அகம் சன்னிமிஷ்டா இந்த சம்ஸ்கிருதம் புரியும் அந்த சம்ஸ்கிருதம்லாம் ரொம்ப எளிமையானது அனுகிரகத் பாஷர் தேவ பாஷைன்னா கட்டளை உனக்கு கட்டளையும் போட்டு உன்னையும் படைச்சு கைகால்களை கொடுத்து இதயத்தையும் பிறப்பித்து வழிகளை காட்டுறதுக்கு வேண்டிய எல்லா ஏற்பாடுகளை ஆசான்களை கொடுத்து தானும் அவதாரம் பண்ணி அங்கங்கே ஓ நூல்களை எழுதும்படியாக தூண்டி எவ்வளவு பேர் அன்னாடம் தூண்டின்னு இருக்கான் மனசாட்சியாக இருந்து எத்தனையும் நடத்துகிறான் அதையே மறுத்துட்டு போகிறவன்ல எவ்வளோ மூர்க்கன்கள் அதுக்கு காரணம் என்னன்னு கண்ணா பிரகிருதி சம்பந்தம் ஆழ்வார்கள் சொன்னார் அன்னாள் நீ தந்த ஆக்கையின் வழி உழல்வேன் ஆக்கையெல்லாம் படைச்சது பிரகிருத்தியினுடைய சம்பந்தம் பிராகிருதம் பிராகிருதம்னா இயற்கைன்னு சொல்கிறாள் இல்லையா இயற்கை எய்தினார் எய்தின யாரும் தெரில எய்தினார் இவர் இஷ்டப்பட்டு இயற்கையின் வழியில் நடக்கிறேன் ஆயனால் என்னன்னு சிந்திக்கக்கூடிய மிருகமாக பிராணியாக வந்தவன் பசி தாகம் காமம் குரோதம் போட்டி பொறாமை தீயன நல்லன அப்புறம் எத்தனை பிடி பல எல்லாம் இருக்கு கலந்தது மிஸ்ர சத்துவம் இதுக்கு பேர் மிஸ்ரம்னா கலப்பு இந்த கலப்பில் எவ்வளோ ஒரு சமயம் இந்த பக்தி இருக்கும் இதுதான் மிஸ்ரத்தில் சத்துவம்னு பேர் சத்வா சஞ்சாயத்தை ஞானம் ஞானான் மோக்ஷலாபகா இதிலிருந்து விடுபடலாம் விடுபடலும் வழின்னு சொன்னாக்கா யார் விடுபடுறவன் எவன் அகப்பட்டு கொண்டவன் அவன் எப்படி இருக்கான்றதை பற்றி கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பண்ணணும்னு நான் நினைக்கிறேன் எனக்கு கொடுத்த அவகாசத்தை இதில் பயன்படுத்துகிறேன் சாஸ்திரம் பொகு கிளேசம் படித்து அறியறதுன்னு கஷ்டம் சத்வா சஞ்சாயத்தை ஞானம்னு சொல்லுவான் சத்துவத்தால் ஞானம் வரும்னா அந்த ஞானத்தினால என்னென்னா ஒரு ஞானத்தால் என்ன சாதாரண அறிவு இருக்கிறவன் தனக்கு வர தடைகளையும் முடிச்சுகளையும் முடிப்பு இதுகளையும் தயக்கங்களையும் மயக்கங்களையும் மாற்றிக்கொள்வான் அறிவினால் அதனால் அறிவினால் நாம் வந்து வாழ்க்கையை செம்மைப்படுத்தி கொள்ளலாம் என்று சொல்லுவது சாதமானிய நியாயம் அது எல்லாரும் அது ஞானான் மோக்ஷலாபகான்னு பேர் அதுக்கு ஞானத்தாலே விடுதலை பெறலாம் கவலையிலிருந்து சங்கடங்களிலிருந்து அப்படின்லாம் நம்ம போட்டுக்கலாம் அதனால் விடுதலைக்கு வழி ஞானம் என்ன ஞானம்னா தத்துவ ஞானான் அப்படின்னு சொன்னான் உண்மை அறிவாக இருக்கணும் பொய் அறிவில் போனால் அப்படின்றோம் அதனால் உண்மை ஞானம்னு பேர் தத்துவ ஞானம்னு பேர் தத்துவ ஞானம் எப்படா இருந்தால் தத்துவத்திரைய ஞானமாக இருக்கு தத்துவம் என்பது உண்மை அந்த உண்மையினுடைய அறிவு உண்மை அறிவு பொய் அறிவுன்னு ரெண்டு எடுத்துக்கு மெய்யறிவு பொய் அறிவுன்னு வள்ளுவன் குரலில் இருக்கு மெய்யறிவு என்ன செய்யும் இங்கெல்லாம் பார்த்து ஏமாறாத கண்டது காட்சி கொண்டது கோலன்னு இந்த உள்ளம் உரை செயல் மூன்றையும் உருவடிப்பட்டு செம்மை சேர்ந்தார் செம்மைன்னு பேர் இதுக்கு எதை நினைக்கிறையோ அதை சொல் எதை சொன்னையோ அதை செய் இதெல்லாம் உருவடிப்பட்டு இருக்கணும் இதற்கு தான் ஆர்ஜவம் செம்மை சேர் அப்படின்னு அதுதான் மாண்பு அதுதான் மனிதத்தன்மையினுடைய சீர் சிறப்பு அதுதான் சீரான வாழ்க்கைக்கு வழிகாட்டும் அதில் கோணலும் மாணலுமாக இருந்தவன் அதுக்கு காரணம் என்னென்னா ஆகார சுத்தவு சத்துவ சுத்திகை சத்வா சஞ்சாயத்தை ஞானம் ஞானான் மோக்ஷலாபகா எல்லாத்துக்கும் வழி ராஜபாட்டை இருக்குது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஆர்வம் இருக்கு சொல்ல வந்தாலும் கேட்க மாட்டான் காரணம் முன் செய்த வினை சிலருக்கு தான் கிடைக்கிறது இன்றைக்கி உங்களுக்கெல்லாம் என்ன பாக்கியம்னு கேட்டால் பக்தி இங்கே வந்தால்னா பக்தி ஏற்படுத்தினவர் நாரதர் நாரதுக்கான சபை இது இங்கே வரவாழ்க்கை அந்த பக்தியை பற்றியோ அந்த பக்தியின் வழியில் சொல்லு 
நாரதருடைய பிறப்பை பற்றி சொல்கிறார் நாரதருடைய அம்மா எவ்வளவு கைங்கரியம் மகான்களுக்கு பண்ணான்றது அவர் கதையில் இருக்குது அந்த கைங்கரியத்தின் பலனை அனுபவிக்கிறவர்களாக அவர் வந்தார் வால்மீகிக்கு அவர் தான் வால்மீகின் முனிபங்கவம் ராமாயணமே சொல்லிக் கொடுத்தவர் அவர் தான் வியாசர் மகாபாரதத்தினுடைய இது அஞ்சாவது வேதம் பண்ணவர் ராமாயணத்து உழைவருக்கு அவர் தான் அதே தான் மகாபாரதத்தை பண்ணினேன் அந்த வியாசர் என்ன பண்ணார் அவர் என்ன உட்கார்ந்தார் நிறைய எழுத ஆரம்பித்தார் எழுத விநாயகரே அவருக்கு எழுத்தாளராக வந்தார் இவர் பே ஸ்தோத்திரங்களில் அவர் கட்டுப்பாடு போட்டார் நான் கை நிற்கக்கூடாது நீ சொல்லிகிட்டே இருக்கணும் நான் எழுதிட்டே இருக்கணும் என்னை நிற்க வருத்தக்கூடாதுன்னார் அதுக்காக மந்திரங்கள் லட்சம் ஸ்லோகம் பண்ணார்னு சொல்லி கேட்க இல்லை அதில் சிலது தான் அப்படின்னார் எப்படியாவது இருக்கட்டும் இந்த கதையில் ஒரு ஆதாரம் இருக்குது அவளை தான் நமக்கு வழிகாட்டியிருக்கார் அவர் என்ன நாராயண கதாம் இமாம் இந்த கதை நாராயணனை பற்றியது இதை எழுதுகிறேன் என்று சங்கல்பம் பண்ணிட்டு உட்கார்ந்தார் Oh